hiki ni kitu alikuwa anakishauri sana sio yeye amesema hata mara moja sio mara moja yani alikuwa anasema kwa kurudia rudia kwa baba na anafikiri namna ambayo watu wanaweza wakafanikiwa wasanii ni kwa ku kwa kuanzisha shughuli nyingine nje ya shughuli za muziki na mifano halisi iko kuna mifano kama kina Dr Dre mifano ya kina Jay Z mifano ya kina PDD wote wamepata hela kwa sababu ya kufanya biashara nje ya shughuli za muziki wana wanatumia muziki kama matangazo kuna umaarufu wake kwa hiyo watu wanakuwa wanaijua bidhaa yako bila wewe kutumia nguvu nyingi wa wanyo. kwa hiyo uh, mimi baada ya product kuwa sawa nikaomba appointment naye nikaenda bana mzee unakumbuka vile vitu tulikuwa tunaongea mimi na na hia aka aka really excited amefurahia kweli na na hii simu ni kwake anasema kumbe sio kwamba vitu na visema vinaingilia huko vinatokea huko kuna watu wanaweza kuvifanya vikatokea si no idea unajua uh, wakati mwingine unatakiwa kama msanii ubaki yani uwepo hata kama we mwenyewe haupo unajua kwa mfano nilikuwa naangalia zile chupa za za PDD za pombe yake najua watu wengi ambao walikuwa wanazitumia zile pombe zikiisha wanaweka ile chupa kwa sababu ya packaging tu aone kama uh, yuko karibu na PDD yani mm. anajihusianisha kwa mimi nakuja pombe ya PDD mm. na vitu kama hivyo kwa hiyo uh, mimi nilikuwa nataka different line kabisa ya okay. kwa mtu akaniambia bwana kwa nini usifanye record label usi manage wasanii kwa nafikiri hii pressure ndio ambayo mimi nimekuwa nayo kwa miaka 16 sasa wala sio kitu ambacho naendelea kukitaka alafu nitakuwa nimebuni nini kwa sababu huko hapo hapo unachofanya yani umepanda tu grade sasa hivi unaweza kuangalia kuna watu wako chini ya mwamvuli wako twende kwenye direction nyingine kwa mfano uh, beats by dre ungetegemea dre labda atengeneze uh, application ya kuuza beats labda akazio upload zikao zinaenda dunia nzima lakini kwa sababu Dre anajulikana kwa sauti akatengeneza beat na wewe unajisikia kama hivi ndo Dre anavosikia mziki wake asikisikiliza kama hivyo kwa hiyo kila mtu anakuwa na, na line tofauti tofauti mimi nilikuwa shida yangu ni isiwe moja kwa moja kwenye mziki hata nikisema kwamba siimbi sitaki kujihusisha na mziki lakini la... <laughs> nataka tangaza mtu yote ambaye ameweka hata shilingi yake kwenye hii aje sasa hivi kila kitu ni cha kwangu kwenye hii kuanzia wazo kuanzia namna ninavyotaka ikae mpaka harufu nilinusa mimi nikachagua mimi um, na hela yote ambayo imewekwa humu ni ya kwangu kwa hiyo nilikuwa na asilimia mia moja. nikawapa jamaa zangu wawili asilimia chache ili kwa sababu wao wanisaidia kufanya operation kwa hiyo sasa hivi bado nina asilimia tano ya kitu na nani una, una, unaweza kujua nani boss yeah.